வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இட்லி தோசைக்கெல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கக்கூடிய சென்னை ஸ்பெஷல் வடகறி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கோமதீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வடகறி செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் அளவுள்ள கடலை பருப்பை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருக்கிறேன் இந்த பருப்பை வந்து மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு வடகறிக்கு தேவையான வடை செய்கிறதுக்கு மாவு அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு தண்ணி எதுவும் நீங்கள் சேர்க்கக்கூடாது தேவையான அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா போட்டுட்டு நல்லா கரகரன்னு நம்ம மசாலா வடைக்கெலாம் அரைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் குற குறப்பாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்துக்கு இதை மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமாக செய்யலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தட்டில் அவிச்சுட்டு நீங்கள் பொல பொலன்னு உதுத்து நீங்கள் கரியா கறியில் போட்டலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம த தவாவில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு வடை மாதிரி தட்டி நீங்கள் அதை வேக வச்சு கூட போடலாம் நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க போகிறேன் அதனால் என் சூடான எண்ணெயில் பக்கோடா மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிள்ளி போட்டுக்கோங்க இது எவ்வளோ நேரம் வேகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கோடாலாம் செவந்து வர அளவுக்கு வறுத்தெடுப்போம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு நம்ம வேக வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நல்லா கொஞ்சம் மேல் பகுதி கொஞ்சம் மொறுமொறுன்னு இருக்கணும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் வெந்து இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ இது ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் எடுத்து வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா ஆயில்லாம் உறிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கறியில் போகிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் வெளியில் மொறு மொறுனும் உள்ளே நல்லா வெந்தும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம கறி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்குறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு பட்டை ஒரு நாலு கிராம்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை இது எல்லாம் நல்லா செவந்துச்சு அப்படின்னா கரம் மசாலாவோட ஃப்ளேவர் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலைய வந்து கிள்ளி போட்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கப் அளவுள்ள பொடியாக நறுக்கின பெரிய வெங்காயம் இதில் சேர்த்துருக்குறேன் மீடியம் சைஸில் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நான் எடுத்து பொடியாக நறுக்கி இப்போ சேர்த்துருக்குறேன் அது கொஞ்சம் கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு கண்ணாடி பதம் வதங்கிருச்சு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் கூடவே இதில் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பச்சை மிளகாவை கீறி போட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ வந்து அந்த பச்சை மிளகாவோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம மிளகாத்தூளும் போட போகிறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி காரத்துக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கூட குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போய் நல்லா செவந்து இந்த கலரில் வந்துருக்கு இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் ஒரு கப் அளவுள்ள பொடியாக நறுக்கின தக்காளி சேர்த்துருக்குறேன் அதாவது ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்துக்கு அதே அளவில் ஒரு தக்காளி வந்து ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் வந்து கணக்கு இப்போ தக்காளி நல்லா குழஞ்சு குழைவாக வர அளவுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு வேக வச்சிங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக குழைவாக வெந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா வந்து வதங்கி இந்த மாதிரி தொக்கு மாதிரி வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் மசாலா பவுடர் சேர்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் நம்ம இந்த க வடக்கறி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் கொஞ்சமாக மந்த மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் இது எல்லாத்தையுமே இந்த தொக்கில் நல்லா வந்து வதங்கி பச்சை வாசனை போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு குறைஞ்ச தீலே வச்சு கருகிடாமல் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு நீங்கள் வந்து கொதிக்க விட்டீங்க அப்படின்னாலும் நல்லா வந்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு அதோட பச்சை வாசனையும் போயிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் எதுக்கு இவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து வடை கரி க கறிக்கு செஞ்ச வடையை போட்டிங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப வந்து என் தண்ணியெல்லாம் உறிஞ்சி ரொம்ப வந்து திக்காயிரும் நம்மளோட அந்த வடைக்கறி குழம்பு பார்த்திங்கன்னா அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஆறு கப் தண்ணி உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து
அதனால் கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே இதுக்கு ஒரு தேங்காய் விழுது அரைக்கணும் அதுக்கு மிக்சி ஜாரில் ஒரு அரை கப் அளவுள்ள துருவின தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரே ஒரு முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இதில் ஒரு கால் கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அரைச்சி இந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம இதை அரைக்கிறதுக்குள்ளே அங்கே குழம்பும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதில் வந்து நம்ம வடைகளை போட ஆரம்பிச்சிடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா தலை தலன்னு கொதிச்சு பச்சை வாசனெல்லாம் போய் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம வ வறுத்து வச்சுருக்கிற வடைகளை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நசுக்கியோ ஊதுத்தோ போட்டுறணும் அந்த மாதிரி போடுறப்ப தான் நல்லா அந்த மசாலா உறிஞ்சி டேஸ்ட் வந்து அந்த வடை சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே போட்டுடலாம் இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சுது அப்படின்னா அந்த பருப்பும் வெந்து வதங்கிரும் அதே மாதிரி அந்த மசாலாவும் நல்லா இழுத்து அந்த வடை சாப்பிட்றப்பே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வந்து கொதிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம தேங்காய் விழுது சேர்த்துருவோம் இப்போ ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் நல்லா இந்த மாதிரி கொதித்ததுக்கு அப்புறமா தேங்காய் விழுத சேர்த்துடலாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் முன்னைக்கும் இப்போ நல்லா வந்து அந்த தண்ணியெல்லாம் வடை உறிஞ்சிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா கலந்துட்டு ஒரே ஒரு கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடலாம் தேங்காய் போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வைக்கக்கூடாது கடைசியாக கொத்தமல்லியும் புதினாவும் பொடியாக நறுக்கி போட்டு இறக்கிட வேண்டியதான் செம்ம டேஸ்டான நம்மளோட சென்னை ஸ்பெஷல் வடகறி ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி அளவுகளோடு நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி